জনস্বার্থ বিবেচনা করে নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী চলমান কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে চরম ভুল করেছে বিএনপি এখন তারা হতাশ মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে বিএনপি বললেন মঈন খান সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ও জেলা পরিষদ ভোট নেওয়া হবে ইভিএমএ ইউনিয়নে ব্যালটে দুশো তেত্রিশটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং তীব্র শীত ও কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন চার বিভাগে বৃষ্টির আভাস তেতুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক চার ডিগ্রি রেকর্ড টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনীতির নীতিগতি প্রকৃতি কি হবে তা ঠিক করতে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম সভা করেছেন সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন অযথা প্রকল্পের মেয়াদ যাতে না বাড়ে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে সকালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার পর কি কি সুবিধা থাকবে কিংবা থাকবে না সেগুলো এখন থেকেই বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে বৈঠকে আলোচনার বিষয় সরকারি বিনিয়োগের গতি পর্যালোচনা সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সংশোধন পরিমার্জন নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতি সহ নানাবিধ ইস্যু বৈঠকের শুরুতে পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী সহ কমিশনের সদস্যরা নিয়েছি যে যার কার্যক্রম আমরা চালাচ্ছি এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেছে নিতে হবে যে কোনগুলি সামান্য কিছু টাকা দিয়ে শেষ হয়ে যাবে কারণ আমি মনে করি প্রজেক্টগুলি যত দ্রুত শেষ করে ফেলা যায় তত ভালো কারণ একটা প্রজেক্ট শেষ হলে তার রিটার্ন আসে আমরা এখানে আমরা লাভবান হই আমরা নতুন প্রজেক্ট নিতে পারি কাজে এই যে দীর্ঘ সূচিতা যেন না হয় বারবার যেন প্রজেক্ট বাড়ানো হয় আর নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার সময় আমি আবারও বলব যে হয়তো একটা প্রস্তাব আসলো বড় আকারে সেটা গ্রহণ না করি প্রত্যেকটা প্রস্তাবে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে আমার কতটুকু টাকা ব্যয় হবে কি পরিমাণ আমরা ঋণ নিচ্ছি কতটা আমাকে সুচ্ছ পরিশোধ করতে হবে কত দিনের মধ্যে করতে হবে সেটা করবার মতো আমাদের সক্ষমতা আছে কি না এগুলি যাচাই বাছাই করা একান্ত দরকার বিএনপি এখন উপলব্ধি করছে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তারা চরম ভুল করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই কথা বলেন তিনি বলেন বিএনপি বুঝতে পেরেছে নির্বাচন বর্জন করা তাদের জন্য আত্মহত্যার সামিল হয়েছে বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাইল ফলক উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণ অভ্যর্থন মুক্তিকামী নিপীড়িত জনগণের পক্ষে জাতির মুক্তি সনদ খ্যাত ছয় দফা পরবর্তী ছাত্র সমাজের দেওয়া এগারো দফা কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে সংগঠিত হয়েছিল এই গণ অভ্যর্থন ইতিহাসের পাতায় এই ঐতিহাসিক গণ অভ্যর্থন দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বক্সিবাজারে নবকুমার ইনস্টিটিউটে গণ অভ্যর্থনে নিহত হওয়া শহীদ মতিউর রহমানের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন স্বাধীনতা কারো হুইসেল বাজানোর মাধ্যমে আসেনি বহু সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে স্বাধীনতা কারো হুইসেল বাজানোর মাধ্যমে আসেনি বহু সংগ্রাম বহু রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল আমাদের এই স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এই মতি রহমানের আত্মদান সেটি আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল বেগবান করেছিল গণমাধ্যমের এক প্রশ্ন জবাবে ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন নির্বাচনে না এসে বিএনপির মধ্যে এখন চরম হতাশা বিরাজ করছে গত নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ না করে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে এটি তাদের চরম ভুল হয়েছে তাদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে আজ আজকে সমস্ত পৃথিবী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন আবার নতুনভাবে নির্বাচিত হওয়ার কারণে এতে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এখন আবল তাবল বকা শুরু করেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিএনপির মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে দিবসটি উপলক্ষে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলো নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দেশে গণতন্ত্র আর জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপি কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান সকালে বনানী কবরস্থানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকর নবম মৃত্যু বার্ষিকীতে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এ সময় মঈন খান অভিযোগ করেন এক এগারো সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণে বিদেশে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে কোককে ক্রীড়া জগতে আরাফাত রহমান কোকর অবদান এখন সুফল বয়ে আনছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি
पारस्परिक श्रद्धा प्रदर्शन कर देश के जान जे आदर्श देश स्वाधीन हो সেই আদর্শকে আমরা এই দেশে ফিরিয়ে আনতে পারি এই দেশে গণতন্ত্র মানুষের ভোটের অধিকার মানবাধিকার আমরা যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচন এবং পাঁচটি পৌরসভার নির্বাচন সহ দুশো তেত্রিশটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী নয় মার্চ এসব নির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জানায় এসব নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ও জেলা পরিষদে ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে আর ইউনিয়ন পরিষদে ভোট নেওয়া হবে ব্যালটে এসব স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন তেরো ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন যাচাই বাছাই হবে পনেরো ফেব্রুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহার বাইশ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে কুয়াশা চাদরে ঢেকে আছে রাজধানী ঢাকা ভোর থেকেই প্রচণ্ড হার কাঁপানো শীত শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় ছেয়ে গেছে পুরো শহর এদিকে মাঘের এই পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শীতের তীব্রতা বেড়েছে দেশের চার বিভাগ এবং চার জেলার উপর দিয়ে বইছের মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ তবে আগামী ২৪ ঘন্টায় রাতের তাপমাত্রা বেড়ে শীতের তীব্রতা কমতে পারে সকাল থেকে দেশের উত্তরাঞ্চল সহ শীতপ্রবণ এলাকাগুলোতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সড়ক নৌ ও আকাশপথে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে নিম্নবিত্ত মানুষেরা আগুন জ্বালিয়ে শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছেন অন্যদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে এই শীত চলতি জানুয়ারি মাসের পুরো সময় জুড়ে থাকতে পারে আজ পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক চার ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক স্মার্ট আবাসন নির্মাণের প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হল রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্স হবিগঞ্জের প্যালেস রিসোর্টে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় অতীতের সুনাম রক্ষা করে সামনের দিনগুলোতে আরও নতুন নতুন প্রকল্প উপহার দেওয়ার কথা জানান প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হবিগঞ্জ প্রতিনিধি এস এম সুরুজ আলীর তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ রূপায়ণ গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার হবিগঞ্জের দ্য প্যালেস রিসোর্টে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাইফ আলী খান অতুল অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের কো চেয়ারম্যান ওয়ালিদ মোকায়ালি এ সময় রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত পিজি উল্লা বলেন ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সুবিধা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় একই সাথে তাদের সাথে করা অঙ্গীকার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে আমরা প্রতি বছরই আসলে বছরের শুরুতে বছরের যে বিজনেস প্ল্যান আছে সেটা করে থাকি একটা অবজেক্টিভ বা লক্ষ্য স্থির করি এবং প্রত্যেকে প্রত্যেক স্থান থেকে সেটাকে অর্জনের জন্য আমরা যা যা করার প্রয়োজন সেটা ডিপার্টমেন্টাল প্রধানটা যারা আছেন তারা তাদের অধীনস্থ যারা আছে সবাইকে নিয়ে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের যে লক্ষ্য আমাদের যে গোল চব্বিশটি লক্ষ্য বা গোলে আমরা ইনশাল্লাহ বছরের শেষে পৌঁছতে পারি রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ আলিনুর রহমান জানান সারা বছর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে টিমের সবাই যাতে কাজ করতে পারে তাই বছরের শুরুতেই সবাইকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে রূপায়ণ হাউজিং একটি বড় ভূমিকা পালন করছে আমাদের ক্রেতা এবং যারা আমাদের ল্যান্ড অনার আছেন তাদের সেবা প্রদানে আমরা বদ্ধপরিকর এবং আমাদের অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে একজন আইকন তার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে আসছি এর আগে রূপায়ণ হাউজিং স্টেট লিমিটেডের সকল বিভাগীয় প্রধানদের হাতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তুলে দেওয়া হয় এছাড়া অনুষ্ঠানে বিগত বছরের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সেলস টিম সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয় সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অ্যানুয়াল বিজনেস কনফারেন্স দুই হাজার চব্বিশ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ভ্রমণপ্রিয়াসী মানুষদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে হেরিটেজ রিসোর্ট জলের সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় সম্পর্কের ছোঁয়া আছে রিসোর্টটিতে যা বিনোদনপ্রেমী সকল শ্রেণী পেশার মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রিসোর্টটিতে পিকনিক বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা স্পট বিস্তারিত রকি মানিকের রিপোর্টে
রাজধানী ঢাকা থেকে অল্প দূরে মাধবদি উপজেলার নওপাড়া পঞ্চাশ একরের বিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে হেরিটেজ রিসোর্ট সবুজ প্রকৃতিকে জলের তরঙ্গের মিশেল এনে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে হেরিটেজ রিসোর্টে থাকার জন্য রয়েছে প্রায় নব্বইটি কটেজ পারিবারিক আবহে তৈরি করা প্রতিটি কটেজ যেখানে থাকা ও খাওয়ার রয়েছে আধুনিক সুব্যবস্থা নয়না ভিরাম সবুজে ঘেরা প্রকৃতির মধ্যে পাখির কিচিরমিচির শব্দ আর পাতা ঝরার কলতানিতে দর্শনার্থীদের মনে তৈরি হয় নতুন করে প্রাণের স্পন্দন মানুষ মূলত আসবে আমাদের বিভিন্ন এমিউজমেন্টের জন্য যেমন ওয়েব পুলটা এটা এখানে বড় একটা আকর্ষণ তারপরে এখানে নাইন ডি থ্রি ডি গেম জোন আছে যেটা বাচ্চাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় জোন তারপরে বাচ্চাদের একটা ওয়াটার পার্ক আছে এটাও বাচ্চাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এছাড়া কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে ওয়েব বিচ বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে কম্পিউটারাইজড গেম অতিথিদের জন্য বার্বিকিউ জোন রয়েছে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুর রশিদ সিআইপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল রাজধানী গুলশানে নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুর রশিদ সিআইপি এ সময় কুতুববাগ দরবার শরীফের ভক্ত রেহেনা খান ও মোহাম্মদ ইউনুস আলী উপস্থিত ছিলেন কুতুববাগ দরবার শরীফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুশি সিআইপিকে একটি আংটি উপহার দেন দরবার শরীফের অসংখ্য ভক্ত অনুরাগীদের যোগাযোগ সহজ করতে গ্রাফিক্স বন্দি নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ জানান খলিফা সুফি কাজী সুলতান বাবুল আশিক মরিদানের কাছে আমার অনুরোধ যেন সকলে তার বাচ্চার জন্য তার পরিবারের জন্য দোয়া করে কুতুবাগ দরবার শরীফ একজন বাবা কাজী বাবুল সুবি সুলতান উনি একজন যোগ্যতা দেখে ওনাকে দেওয়া হয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গের সকলের দায়িত্বে কুতুবাগের দায়িত্ব পাওয়াটা বহু কষ্টকর যাই হোক আমি দোয়া করি ওনার দ্বারা মানুষ অনেক উপকার হবে এবং এই ধরনের লোক খুব কম পাওয়া যায় আমি আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ কুতুবাকে দরবার সবে হুজুরকে ভালো রাখুন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী র আম ও উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের অন্যতম শীর্ষ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মন্ত্রীর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানান তিনি নতুন মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো শেষে রূপায়ণ গ্রুপের পক্ষ থেকে সুবি নিয়ে উপহার দেওয়া হয় এ সময় রূপায়ণ গ্রুপের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্ত্রী দেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা তথা আবাসন খাতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এ সময় মন্ত্রী বাসযোগ্য ও পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালানোর পরিকল্পনা কথা জানান আর বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে টেকসই আবাসন নির্মাণে পূর্বের ন্যায় সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা ও সাবেক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার আব্দুল গাফফার উপস্থিত ছিলেন রাজুকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ হওয়ায় রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুলের পক্ষ থেকে আশরাফুল ইসলামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে সকালে রাজুকের কার্যালয়ে ফুল উপহার দেন রূপায়ণ গ্রুপের কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন এ সময় অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় ঢাকা নগরীকে সুন্দর ও আধুনিকায়ন করে করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম তিনি বলেন নগরীর প্রতিটি স্থাপনা হবে পরিকল্পনা মাফিক ও দৃষ্টিনন্দন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত বিজিবি সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিনের লাশ দুই দিন পর ফেরত দিয়েছে বিএসএফ বেলা পৌনে এগারোটার দিকে যশোরের শার্শা উপজেলার শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে রইসুদ্দিনের মরদেহ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয় এর আগে গত বাইশ জানুয়ারি শার্শা উপজেলার ধান্যখোলার জেলেপাড়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিন নিহত হন ওই দিন রাত সাড়ে বারোটার দিকে 
বিজিবির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে বিষয়টি জানানো হয় রইসউদ্দিনের গ্রামের বাড়ি চাপাইনাওগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত এলাকা শাহাপাড়ার শ্যামপুরে খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে প্রতিপক্ষের গুলিতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের দুই কর্মী নিহত হয়েছে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মহালছড়ি উপজেলার দূরছড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে নিহতদের মধ্যে রবি কুমার চাকমার নাম জানা গেছে ইউপিডিএফ সংগঠক অঙ্গ মারমা বলেন ঘটনার সময় তিনজন ছিলেন দুজনকে হত্যা করা হয়েছে অপরজন এখনও নিখোঁজ ঘটনার জন্য প্রতিপক্ষ সংস্কারপন্থীদের দায়ী করেছেন তিনি খুলনা ময়লাপোতা মোড়ে দুর্বৃত্তদের গুলিতে শেখ মোহাম্মদ সাদেকুর রহমান ওরফে বিহারি রানা নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে নগরীর আহসানুল্লাহ কলেজের সামনে এই ঘটনা ঘটে এ সময় পলাশ নামে আরও একজন আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় রানা ও পলাশ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল এ সময় দুই থেকে তিন অস্ত্রধারী তাদেরকে গুলি করে দ্রুত পালিয়ে যায় এতে দুজনই গুলিবিদ্ধ হন পরে স্থানীয়রা তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শেখ সাদেকুর রহমান রানাকে মৃত ঘোষণা করেন নরাইল ও রাজবাড়িতে নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করেই গড়ে উঠেছে শতাধিক ইট ভাটা স্থানীয়দের অভিযোগ ইট ভাটার আগ্রাসনে ফসলি জমি যেমন বিনষ্ট হচ্ছে তেমনি উজার হচ্ছে বনাঞ্চল ভাটায় ইট পোড়ানো কয়লা থেকে মারাত্মক ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হয় এতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিপর্যয় ঘটছে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নরাইল থেকে কাজী আশরাফ ও রাজবাড়ি থেকে সুজন খন্দকারে পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন আরবি ইসলাম হিমুন পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য মতে নড়াইল জেলায় মোট ইট ভাটা রয়েছে বারনটি যার মধ্যে পরিবেশ ছাড়পত্র নেই সাতচল্লিশটির স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশাসন নির্বিকার থাকায় ফসলি জমির পাশে একের পর এক ইট ভাটা গড়ে তুলছেন প্রভাবশালীরা মাটি নিয়ে গেলে তো মনে করেন তলে আর কোনো ফসল হয় না আগে টেলিভিশনে দেখতাম যে ফসলি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ায় আর এখন আমাদের এলাকায় হচ্ছে এই ইট ভাটার কারণে নষ্ট করছে ইট ভাটা একই সাথে পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর ঠিক একই ভাবে এ থেকে যেমন প্রচুর পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে থাকে যেটা আমাদের পরিবেশের সাথে সাথে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বেআইনি ভাবে ইট ভাটা পরিচালিত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এদিকে রাজবাড়িতে লাগামহীন ভাবে গড়ে ওঠা অবৈধ ইট ভাটা গুলো চলছে বছরের পর বছর এই জেলাতে মোট উননব্বইটি ইট ভাটার মধ্যে নিবন্ধিত ভাটার সংখ্যা মাত্র ১০ থেকে বারোটি বাকিগুলো নেই কোনো সরকারি লাইসেন্স বা পরিবেশের অনুমোদন এসব ইট ভাটায় নিয়ম লঙ্ঘন করে কাজ করানো হচ্ছে শিশুদের फरीदपुरदर्शक सैद अनोर अभिजोग पेले निबंधनहीन इट भाटार बिुदे व्यवस्था ना আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে অবৈধ ভাটার বিষয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরাসরি অভিযান সরাসরি নির্দেশনা রয়েছে ইট ভাটার ভয়াবহ দূষণের হাত থেকে পরিবেশ ও কৃষি জমি রক্ষায় প্রশাসন অচিরেই কার্যকর ব্যবস্থা নেবে এমনটাই প্রত্যাশা নড়াইল ও রাজবাড়ী বাসীর আর ইসলাম হিমু এশিয়া টেলিভিশন শেষ হবে শেনস তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার জনস্বার্থ বিবেচনা করে নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী চলমান কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ নির্বাচনে অংশ না নিয়ে চরম ভুল করেছে বিএনপি এখন তারা হতাশ মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে বিএনপি বললেন মইন খান সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ও জেলা পরিষদ ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে ইউনিয়নে ব্যালটে দুশো তেত্রিশটি নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা 
এবং তীব্র শীত ও কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন চার বিভাগে বৃষ্টির আভাস তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক চার ডিগ্রির রেকর্ড এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে